Kars'a gitme zamanı. Kars'ta geçen hafta Mustafa Özyacı ile bir bağlantı gerçekleştirecektik ama e, kendisi Dem Parti'nin halk buluşmalarını takip ediyordu. Ve tam yayınımızın esnasında da bitmek üzereyken de yani denkleştiremedik. Bu hafta hem geçen haftanın notlarını da sorarız hem de bakalım Kars'ta neler oluyor neler bitiyor Mustafa'dan öğrenelim. Mustafa Özyacı merhaba. Sesimi duyabiliyor musun? Ha, mikrofonu, mikrofonu açarsan Mustafa seni rahatlıkla duyabileceğiz. Ee, i̇yi yayınlar Alper Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın Mustafa? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Geçen hafta sizlerle bir araya gelemedik. Evet. Ee, e ama evet. gazetecinin mesleği zaten haberi takip etmek olduğu için o zaman da çok e, kent için de sıcak bir gündü, yoğun bir gündü. E, anlaşılması evet. çok normal. Olsun hem bu hafta bir haftalık e, tartışmaları, konuşulanları, siyasi nabızda neler oluyor, neler bitiyor onları da toparlamış şekilde değerlendirmesini alırız. Hemen şeyi sorarak başlayayım sana Mustafa. Yani Kars'ta seçim süreci biz her kentten bağlandığımız gazeteci dostumuza önce kendi değerlendirmelerini soruyoruz. Sana da öyle yapalım. Genel olarak partiler, partilerin çalışmaları, belediye başkan adaylarının profilleri, kentteki karşılıkları bir senin genel yorumunu alalım. Sonra özel sorularım olursa ya da senin söylediklerinden aklıma gelenler arada başka sorular da sorayım. Erman ve Kenan Karahancı ile MHP'nin özellikle AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Ötüken Senger arasında gerçekleşmesi yani planlanıyor. Bu seçimin her iki parti arasında geçmesi planlanıyor. Kentte de zaten son bir haftadır anons araçların ciddi anlamda kente ve caddelerinde mümkün çalışmaları çalışmalara katılmasıyla birlikte bir seçim havasına yavaş yavaş girildi. Hı hı. Çünkü daha önce daha önceki bağlantımızda şehirde bir seçmen yorgunluğu gözüküyordu. Ancak seçime sayılı günler kaldıkça artık her partinin seçmeni alanda ve her adayın her partinin adayları da sahaya indiğinden dolayı partilerin yoğun ilgisi oluyor. Burada dediğim gibi özellikle dört parti konuşuluyor. DEM Parti, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın adayı konuşuluyor. Ardından CHP ve İYİ Parti. Bu dört parti arasında geçmesi var ama son on, on gündür özellikle son bir haftadır İME'nin iyice DEM Parti'ye yönelik kaz, İME kazandığı ve bu yönde ee, artık çalışmaların yürütüldü çünkü e, şeyde bağımsız adaylar da e, vardı. CHP'nin hangi adayı gösterecek? İşte Kürt bir aday mı gösterecek yoksa yerli terekeme mi, Azeri mi bir aday mı gösterilecek? E, o da netleştikten sonra artık kentte ciddi anlamda bir e, seçim atmosferi oluştu. E, yani şu anda artık e, yavaş yavaş sayılı günler kaldığından dolayı seçime e, ciddi anlamda partiler asılıyor. E, afişler olsun, broşürler olsun, filamalar olsun, bayraklar olsun, anons araçları olsun. Kentin her yerinde, her mahallesinde artık kendini göstermeye başladılar. Bir yarışın içerisine girildi. Şu anda karşıda ciddi anlamda bir e, seçim e, startı verilmiş e, bulunmakta. Mustafa şey yapalım o zaman. Anlamda, ciddi anlamda efor harcıyorlar. Biz zaman zaman partilerin <gülüyor> adaylarını takip etme fırsatı buluyoruz gazetecilik kimliğimizden dolayı. Ee, ancak e, gittiğimiz her mahallede şunu gözleyebiliyorsunuz. Hani seçimin hangi partiye yöneldiğini artık e, net bir şekilde görebiliyorsunuz. E, toplanan kalabalıklara adaylara gösterilen ilgi ve sevgiyle birlikte e, ondan sonra açılan seçim bürolarına dolan seçim bürolarına baktığınız zaman artık e, yavaş yavaş netleşti. Hı hı. Karşıda Peki. son 15 gün kala Son 15 gün kala artık seçimin daha da kızışacağı ve bu seçimin artık DEM Parti'nin ve AKP MHP İttifak'ın adayının adayının arasında geçeceği görülüyor ama İME'nin %90 DEM Parti'ye yöneldiğini de söyleyebiliriz. Peki şimdi e, burada bir iki tane özellikle ilçelerle ilgili de e, bazı e, bilgiler vardı kamuoyunun gündemine yansıyan. Mesela 
Iğdır'da bir DEM Parti'nin adayları, eş başkan adaylarının iptali daha sonra itirazlarla birlikte yeniden e, haklarının geri iade edilmesi durumu vardı. Bu konuya dair bilgimiz var mı? Evet e, zaten dünden beridir biz e, hatta 3 gün önce yaşanan olayla birlikte biz Iğdır'daki e, DEM Parti yöneticileri olsun, DEM Parti e, milletvekili Yılmaz Hun'la olsun e, il başkanları ve e, ilçe başkanlarıyla temas halindeydik. Bilgi almaya çalışıyorduk. Ancak dün akşam itibariyle netleşen bir durum oldu. Haklarının iadesi tekrardan e, şey yapıldı. Çünkü orada bir suni bir e, siyasi karar alınmıştı. Bu sin, su, suni siyasi karar ise DEM Parti'nin hem yöneticilerinin hem de seçmeninin iradeli bir şekilde ayakta durması, itiraz etmesi, sokaklara dökülmesi e, bunun sonucunda e, çözüm getirdi. Çünkü daha önce dediğim gibi suni siyasi bir karar alındı Iğdır'da. Sayın Mehmet Nuri Güneş geçmiş dönemlerde görevde alınırken gerekçe işte PKK üyeliği ve propagandası nedeniyle şey yapılmıştı. Görevden alınmıştı. Ancak kendisi seçime girmeden önce bu tehlikeyi görmüştü. Hakların iadesiyle ilgili memnun hakları geri iade edilmişti. Ee, seçilmesinde herhangi bir engel yoktu. Ancak dediğim gibi e, bazı yerlerde karanlık yerler devreye girebiliyor. Siyasi kararlar alınabiliyor. Bu siyasi kararlar da e, Iğdır'da işlenmeye başlanmıştı. Çünkü biliyorsunuz Cumhur İttifakı içerisinde e, e, belli ilerde ve büyük şehirlerde anlaşmalar yapılmıştı. Bu anlaşmalar doğrultusunda Kars e, İttifak adayı e, MHP bırakılmıştı. Iğdır'da geçmiş dönemde MHP Aynı hata yapılmasın diye bu sefer AKP'ye bırakıldı. Ancak e, Iğdır iradesi, oradaki DEM Parti yöneticilerinin iradesi hakikati ortaya koydu ve tekrardan seçime girebilecek. E, onun dışında e, Mehmet Nuri Güneş'in dışında bir de Hoş Haber e, Belde Belediye Diyesi eş başkanı Emine Yöndem Kartal'ın da e, şey vardı, aynı sorun vardı. Ancak e, onunla beraber Beş tane de belediye meclis üyesi de aynı haklarda mağrum bırakılıyordu. Ancak e, yapılan itirazlar sonrasında bu haklar iade edildi. E, çünkü şöyle bir şey yaşandı. E, öyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor ki Alper Bey. Hı hı. E, kurula, kurula çağrılan siyasi parti temsilcileri DEM Parti, CHP, İYİ Parti e, şey yönünde e, e, seçilebilir herhangi bir şey yoktur. E, yasak yoktur sonucunu ortaya koyarken imzalar atılıyor. Ancak ha, şeydir hakim ve iki üye şey yapılıyor, reddi oyu veriyor. AKP'nin asıl üyesi şeye katılmıyor. Sağlık gerekçelerini göstererek e, toplantıya katılmıyor. Bu sefer yedek üyeyi çağırıyorlar. Yedek üye de aynı şekilde e, şey yapıyor. O da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek e, mazeretlerini bildiriyorlar ve şey olaya katılmıyorlar. Hakim bu sefer aynı suçları tekrardan işlenebileceğine tırnak içerisinde söylüyorum kendi şeylerini e, aynı suçları işleyebileceği e, yönünde karar kılıyor. İkinci oyunu kullanıyor. Biliyorsunuz hakimin iki oyu geçerli. Üçe üç Hakim kalınca olması durumunda daha evet, artı. Kanat, evet. kanat oyunu kullanıyor. Kanat oyunda da e, dörde üçe karşı karar kılınıyor ama YSK ilçe seçim kuruluna yapılan İtirazlar sonucunda e, haklarının, memnun haklarının iadesinden dolayı Iğdır'da bu süreç şu anda işliyor. E, hem iki eş belediye başkanı hem hoş haberin hem de Iğdır Belediye Eş Başkanı Sayın Nuri Güneş'in e, şeyleri, hakları iade edildi. Beş tane belediye meclis ile birlikte. Ama ciddi anlamda orada bir DEM Parti yöneticileri ve seçmenlerin kentte kaç günden beridir e, yürüyüş, protestolar, sosyal medya üzerindeki tartışmalar, işte bu alınan kararların siyasi e, bir karar olduğunu, halkın iradesine kayyum atandığı ile ilgili son, itirazlar sonrasında sonuç buldu. Iğdır'da da yani şu anda bu süreç şu anda seç, e, adaylar artık sahada çalışıyorlar. E, bugün yaptığımız görüşmeler sonrasında bütün çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini, yürüttüklerini söylemişlerdi. Peki son olarak da şeyi sorayım. Şimdi bölgede tabii DEM Partisi, MHP, C MHP AKP ittifakı ve CHP'nin çalışmaları var ama sen bunların e, arasında bir seçim yarışı olacağına dair ibareni söyledin. Bir de Hüdapar gerçeği var. Hüdapar'ın bölgedeki etkinliği nedir? Çünkü e, bazı bölgelerde 
girme kararı aldı seçime. E, sonuçları etkileyebilecek bir etkisi olur mu? Hüdapar'la ilgili neler söyleyeceksin? Ya biliyorsun Hüdapar'ın yıllardır savunduğu e, ideolojik ve dini inançlar doğrusunda baktığınız zaman e, bugün e, AKP'nin güdümünde e, artık bir irade beyanları olmadığını AKP'nin güdümünde olduğu bir gerçektir. E, burada onun e, yani kitlesel olarak çok büyük bir e, şeyleri yok, seçmenleri yoktur. Seçime ciddi anlamda etki sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Serhat'ta e, Hüdapar'ın etkisi çok şey değildir. Daha çok Botan'a doğru e, geçtiğimizde geçtiğimizde belki onun etkisi olabilir ama Kars gibi Kars özelinde Hüdapar'ın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Burada yaklaşık 8 tane e, parti seçime katılıyor. 2 tane de bağımsız aday var. Bunlardan da e, biri Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen de şu anda e, Kars'ta e, son gün adaylığını açıkladı. İşte bağımsız aday olduğunu ama halkta karşılığı olmadığı, kentte çok karşılığı, karşılık bulmadığı görülüyor. Dün e, seçim bürosunu açmıştı. Koordinasyon merkezi açmıştı ama 6 kişi vardı. Kendisi dahil 6 kişi. 5 tane de gazeteci vardı. Onlarca polis ablukası altında bir basın açıklaması yaptı. İşte Kars'ı yeniden inşa edecekleri söylemlerini geliştirdiler ama halk artık kendisini çok iyi tanıyor. Gerçekçi bulmuyor. E, kentte şöyle bir hava var. E, seçmenler Ayhan Bilge'nin AKP'nin logosuz e, adayı olduğunu e, dile getiriyor. Uyanmış durumda. Yani bu söylemler e, gittikçe artıyor. Halkta da karşılığı, karşılık bulmuyor. Çünkü hmm. dünkü açmış olduğu koordinasyon seçim merkezinde e, baktığınız zaman kendisiyle birlikte 6 kişi katılmıştı. Kendisinden daha çok gazeteci e, katılmıştı o şeye takip ediyordu. E, bir de bu şey da malumun var, ilanı gibi aslında orada yorumlamam bu yönde anladığım kadarıyla. Ya şey, çünkü seçmen biz insanlar biz e, alandayız, sahadayız, e, adayları takip ediyoruz. En çok eleştiri şeydir yani HDP'ye ihanet edilmiş gibi onların söylemiyle e, ona oy yok. O AKP'nin logosuz e, adayıdır söylemlerini geliştirdiklerinden dolayı biz de bunları buradan aktarmak zorunda kalıyoruz. Yani biz bunlar bizim söylemlerimiz değil. Sahada gelen bize gelen duyumlar, söylemlerdi. Biz de bunun aslında aktarıyorsun bir gazetecinin normalde sırt standart yaptığı işlerden birisi. Ee, Mustafa evet. benim soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek istediğin başka bir şey yoksa sana da veda edebiliriz. Ya kente dediğim gibi son bir haftadır e, seçim havasına girildi. Artık adaylar alandadır. Duyabiliyor muyuz hala? Mustafa'yı bilmiyorum ama. Hala. Peki Mustafa. Evet. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. E, ağzına ayağına sağlık. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere deyip e, Mustafa Özyağcı'ya da teşekkür ediyoruz. Kars'tan Iğdır'dan gelişmeleri bizlerle birlikte paylaştı.